हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला आई एम आस्तोस और आज आपके साथ शुरू करते हैं हमारी अपनी वोकेबुलरी वीडियो सीरीज का पार्ट सिक्स तो आज जो है फिर से हम नए तीन वर्ड्स जानेंगे और वो तीन वर्ड्स क्या क्या हैं चलिए तो आपकी अपनी वीडियो शुरू करते हैं तो आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्प्लच है ना देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर जो है साइलेंट रहेगा और स्प्लच का मतलब जो होता है वो होता है पैसे उड़ाना डींगे मारना मतलब ये वर्ड्स इसके लिए हम स्प्लच यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है बाकी और उसके एंटोनिम सिनम जो भी हम हमेशा देखते हैं तो अगले स्लाइड में उसके बारे में जानते हैं तो स्प्लच जैसे कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी दिख रहा होगा हिंदी इंग्लिस कैसे उसको पढ़ते हैं तो स्प्लच की स्पेलिंग जो होती है जो होती है इसमें आर जो होता है साइलेंट होता है और पैसे उड़ाना और डिंगे मारना इसका मतलब होता है अब इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं वो है कि टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग गुड्स स्पेशली एक्सपेंसिव गुड्स एक्सपेंसिव मतलब महंगे तो जब कोई इंसान अपने पैसे का मतलब एक बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने सामान को खरीदने में अपनी जरूरी की जरूरत की चीज़ों को खरीदने में पैसे वेस्ट करता है या फिर इन्वेस्ट करता है तो उसको कहला सकते हैं उसको हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे स्प्लज है ना और स्पेशली एक्सपेंसिव गुड्स मतलब मुख्यतः अगर वो इंसान ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद रहा है तो वो कहला सकता है कि हाँ ही इज़ प्लजिंग है ना अब इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं तो सिनोनिम्स का मतलब इसमें स्प्लज का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंज्यूम वेस्ट एक्सपेंड तीनों का मतलब को पता ही चल रहा होगा एक्सपेंड मतलब खर्च करना वेस्ट मतलब बर्बाद करना कंज्यूम मतलब खपत करना और एंटोनिम्स इसका क्या होंगे प्रिजर्व जस्ट अपोजिट हो गया ना प्रिजर्व मतलब बचा के रखना कंजर्व मतलब इस संरक्षित करना सेव मतलब बचाना तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेज हैं यहाँ पे वो है कि आई कैन हैप्पीली इस प्लज थ्री थाउजेंड डॉलर इन अ डे यानी कि मैं खुशी खुशी तीन हज़ार डॉलर पूरे एक दिन में उड़ा सकता हूँ है ना एक तरीके से क्या हुआ पैसे ही तो उड़ा रहा है डिंगे मार रहा है यानी कि हम कह सकते हैं ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन स्प्लजिंग है ना स्प्लज इतने पैसे ऑन अ डे अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि रैदर देन स्प्लज ही पुट हिज मनी इन द बैंक एक ऐसा इंसान है वो कह रहा है रैदर मतलब के बजाय है ना रैदर देन स्प्लज यानी कि खर्च करने के बजाय यानी कि पैसे उड़ाने के बजाय ही पुट इज मनी इन द बैंक वो अपने पैसे को बैंक में रखता है बिल्कुल अच्छी बात है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अब थोड़े पिक्चर्स के हिसाब से भी आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे देखिए यहाँ पे पिक्चर में जो औरत है वो बहुत सारी शॉपिंग करके आ रही है मतलब बहुत महंगे महंगे चीज़ें खरीद रही है यहाँ पे भी वही सीन है मतलब ये क्या है स्प्लस का ही एग्जाम्पल समझ सकते हो कि किस तरीके से लोग पैसे उड़ाते हैं डींगे हाँकते हैं कि मेरे पास ये है मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ वगैरह वगैरह तो ये था पहला वर्ड हमारा स्प्लज अब आगे देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड तो आज का जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है ओफ बहुत अच्छा वर्ड लगा था मुझे तो इसके बारे में हम देखते हैं देखिए हिंदी से ही कितना वर्ड अच्छे हैं इसके ओफ मतलब होता है भद्दा गवार मूर्ख और जो आप जानते होंगे गोबर गणेश भी बोलते हैं किसी किसी को तो ओफ का प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ आप, आपके लिए लिख दिया है अब हम इसके अंदर डीप स्टडी थोड़ा करते हैं इसके बारे में तो मीनिंग जो होता है ओफ का वो होता है स्टूपेड रूड और ऑकवर्ड पर्सन स्पेशली अ मैन मतलब एक मूर्ख इंसान रूड मतलब जो भद्दा बिहेवियर करता है ऑकवर्ड मतलब भद्दा होता है तो स्पेशली अ मैन मतलब एक आदमी के लिए ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है तो ओफ का मतलब समझ ही गए भद्दा गवार मूर्ख गोबर गणेश और भी बहुत वर्ड होते हैं तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हल्क है ना हल्क का मतलब भी होता है कि जिसको बुद्धि नहीं है है ना विशाल काय इंसान जिसको बुद्धि नहीं है आपने हल्क मूवी भी देखी होगी हल्क पिक्चर में तो वो उसके पास भी ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है बहुत विशाल का बॉडी होती है उसकी तो हल्क हो गया फूल है ना फूल मतलब फूल मतलब क्या हो गया मूर्ख स्टूपिड मतलब भी मूर्ख सिली मतलब भी मूर्ख ही होता है तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और आपका एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा वो है थिंकर थिंकर मतलब सोचने वाला जस्ट अपोजिट हो जाएगा जीनियस मतलब बहुत ही बुद्धिमान इंसान तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए इसके एंटोनिम्स हो गए अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं स्क्रैम यू ऑफ मतलब स्क्रैम मतलब भाग मतलब भगाते किसी को है ना तो ये वर्ड क्यों हैं चलो भाग जाओ यहाँ से तो स्क्रैम यू ऑफ चलो तुम भाग जाओ यहाँ से बेवकूफ है ना ओ गवार इंसान तुम यहाँ से भाग जाओ व्हाट आर यू डूइंग हियर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ये एक सेंटेंस का मतलब हुआ स्क्रैम यू ऑफ मतलब ओ भद्दे इंसान तुम यहाँ से भाग जाओ ये क्या हो जा रहा है और दूसरे सेंटेंस में ये भी बोल सकते हैं हिज बॉस इज एन ऑफ है ना आप उसका जो बॉस था वो एक 
गवार इंसान था कह सकते हैं है ना तो एग्जाम्पल के तौर पे ये पिक्चर आपने जाहिर सी बात है जरूर देखी होगी बहुत लोगों ने ये कॉमेडी मूवी बहुत अच्छी चली थी और ये पिक्चर से भी समझ में आ रहा है कि हाँ आप इसको एक ओफ कह सकते हो है ना तो ये भूल भुलैया मूवी का एक पिक्चर का सीन है अक्सर ये चीज़ जब आती है तो हमारे दिमाग में ये वर्ड आ सकता है ओफ ठीक है तो इसी के साथ अब तीसरा वर्ड देखते हैं हम आज का जो है एंट्रीटी मतलब एंट्रीटी एंट्रीटी का मतलब क्या होता है विनती या फिर विनय यानी कि रिक्वेस्ट करना ना तो आगे इसके बारे में और कुछ थोड़ा जानते हैं एंट्रीटी का जो मीनिंग होता है वो है कि एन अटेम्प्ट टू प्रसुएट समवन टू डू समथिंग मतलब कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अटैम्प्ट मतलब प्रयास प्रसुएट मतलब मनाना आप किसी को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वो आपका कोई कार्य करे तो ये कहलाता है कि यू आर एंट्रीटिंग हिम है ना अब इसका सिनोनिम सीख लेते हैं प्रेयर मतलब प्रार्थना ये तो जाहिर सी बात है इसका समनार्थक शब्द ही हुआ प्रेयर मतलब प्रार्थना रिक्वेस्ट मतलब विनती करना पिटिशन मतलब भी होता है याचिका दायर करना जैसे आ, जो कोर्ट वगैरह में जो फाइल केस वगैरह आपको कोई करता है ना तो पिटिशन फाइल करता है तो पिटिशन मतलब याचिका दायर करना ये भी एक रिक्वेस्ट ही हुई ना तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एंटोनिम्स में आंसर कमांड जस्ट अपोजिट हो गया ना इसमें आप आदेश दे रहे हो या फिर कोई कमांड दे रहे हो तो ये विनती के जस्ट अपोजिट वर्ड है तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए अब एग्जाम्पल से देखते हैं भाई तो ही टर्न द डीफ ईयर टू ऑल देयर एंटिटीज देखिए ये वर्ड समझने वाला सेंटेंस ही टर्न द डीफ ईयर है ना ये फ्रेजेस हैं तो इसका मतलब है ही टर्न द डीफ ईयर मतलब उसने ध्यान नहीं दिया तो किसने ध्यान नहीं दिया टू ऑल देयर एंटिटीज मतलब किस पे ध्यान नहीं दिया उन उन सब की विनती पे उसने ध्यान नहीं दिया मान लीजिए एक ऑटो चालक आपके सामने से गुजर रहा है और आप सभी बोल रहे हैं रुक जाओ ऑटो वाले रुक जाओ तो आप क्या कर रहे हो एक तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आप वहाँ पर वो ये वर्ड यूज़ कर सकते थे कि यू ऑल वी आर इंट्रीटिंग बट ही टर्न अ डी फीयर टू दैट मतलब वो जो ऑटो वाला था उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आपकी बात पर और वो आपकी विनती को बिना सुने चला गया चलिए तो ये एक लाइन था ही टर्न अ डी फीयर मतलब उसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ऑल देर एंट्रीटीज मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट थी अब एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लाइन लेते हैं सेंटेंस द विलन वॉज नॉट लिसनिंग टू देयर एंट्रीटीज वही बात हो गई जो विलन था मूवी में वो जो था ही वॉज नॉट लिसनिंग टू देयर एंट्रीटी मतलब जो बंधक थे वहाँ पे जो लोगों को वो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लोग उनसे विलन से तो वो विलन जो था उनकी इंट्रीटीज यानी कि उनकी विनतीयों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था नहीं सुन रहा था एग्जाम्पल के तौर पर भी पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा काम कर दो लेकिन ये ये हट ही इंसान खड़ा है वो नहीं सुन रहा है अभी इधर भी एक लड़की जो है उससे लड़का जो है रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन लड़की उसकी बात नहीं सुन रही है यानी कि विनती को रिक्वेस्ट जो विनती है लड़के का वो एक्सेप्ट नहीं कर रही लड़की तो इस तरीके से आज के तीन वर्ड्स हमारे ख़त्म होते हैं और ये रहे आपके तीन वर्ड जो आज हमने पढ़े तो पहला वर्ड जो था वो था स्प्लज दूसरा था ओफ तीसरा था एंट्रीटी तो तीनों वर्ड्स की अच्छे से आपकी मीनिंग आपको समझ में आई होगी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमेशा की तरह मतलब मैंने आप शुरू किया है कि आप अपने जो वर्ड्स आज जो सीखे हैं आपने प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने अपने सेंटेंसेस में इन तीनों वर्ड्स को आप पिरो के आप लिख सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प करें और एक कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे से शेयर करें आप कमेंट करने में पीछे ना रहें तो अपने कमेंट्स को पुट अप करें कमेंट सेक्शन में ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको और भी एक्सप्लोर करा सकें इन सब चीज़ों के बारे में तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को हमेशा इसी तरह इन वीडियोस के लिए बने रहें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच